హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసీ ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలను మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాలని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ అంతర్జాతీయ నదిల దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ రివర్స్ దీని గురించి మనకి మరెంతో జ్ఞానాన్ని ఇస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు వినయ్ మంచాల ఆయన ఆర్కిటెక్ట్ మరియు ఎన్వైరాన్మెంటలిస్ట్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం వెల్కమ్ హలో మీరు ఎన్వైరాన్మెంటలిస్ట్ ఎట్లా అయ్యారు గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు సో ఐ యూస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈవెన్ నవ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఐ ప్రిఫర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ so college days lo so i used to take at least couple of buses to travel ante deggare location but still nen bus lo travel chese vaadni so appudu like uh, too much crowd untunde bus lo travel chesta appudu and byta pollution so obviously manam aa kalushan ni peelchukuntunnam so aa unhealthy air ni peelchukuntunnam kabatti so chaala mandi ekku aalochincharu but nen em ante enduku peelchukuntunnam enta air enduku manaki ante అదంతా ప్రాసెస్లో ఎందుకు వెళ్తున్నాము అని చెప్పి సో అలా థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇనీషియల్గానే అది మెల్లిమెల్లే గ్రో అయింది ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది సో ఒకసారి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో నార్మల్గా స్క్రాల్ చేస్తూ ఉంటే ఒక పోస్ట్ చూశాను వాళ్ళు ఐ మీన్ హిమాలయాస్లోకి వెళ్ళి క్లీనప్ చేస్తున్నారు సో హిమాలయాస్లో కొండల పైనకి వెళ్ళి వాళ్ళు ప్లాస్టిక్స్ ఇవన్నీ లైక్ వచ్చి టూరిస్ట్ వేసే ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఈ వ్యర్థాలన్నిటిని క్లీన్ చేస్తున్నాయి సో ఆ పోస్ట్ చూస్తే నాకు వాళ్ళతో పాటు జాయిన్ అవ్వాలనిపించింది సో ఇది స్టార్ట్ చేసింది ప్రదీప్ సాంగ్వన్ అనే పర్సన్ హిమాలయాస్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో సో అతను చూసిన తర్వాత నాకు కూడా అనిపించింది సో ఇలా మనం ఎందుకు చేయరాదు అని చెప్పి సో అక్కడికి వెళ్దామని అనుకున్నా టూ త్రీ టైమ్స్ బట్ అది కుదరలేదు సో ఒకసారి అతనే సజెస్ట్ చేశాడు నువ్వు ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చి చేస్తావు అక్కడే మీ సిటీలోనే మీరు స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి సో అది ఆ థాట్ నా మైండ్లో ఎప్పటి నుంచో ఉండే సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఉంటే అది ఎక్కడో ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయేది బట్ నేను కొంచెం టైం తీసుకొని నా కెరియర్ ఇవన్నీ సెట్ అయ్యే వరకు సో రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో లాస్ట్ ఇయర్ సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఆ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేశాను సో క్లీనప్ డ్రైవ్స్తో హైదరాబాద్లో సో ఇప్పుడు అది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ సిటీస్కి ఆల్రెడీ స్ప్రెడ్ అయింది సో ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ రివర్స్ రివర్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ మాతో షేర్ చేస్తారు సో రివర్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ అంటే సి వితౌట్ రివర్స్ ఆర్ వితౌట్ వాటర్ దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ మన ప్లానెట్ పైన అసలు జీవం అనేదే లేదు సో ఫస్ట్ దాన్ని అర్థం చేసుకునే కన్నా ముందు కొన్ని నంబర్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో మన ఎర్త్ పైన వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ వాటర్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ పర్సెంట్ is water and 30% is land or islands or maybe kondalu ivanni and the same way everything is balanced mana bhoomi paina pratidi kuda 70 shatam tone mudipadundi ante water content antunna so mana body lo kuda it's around 60% of water animals lo kuda chusukunna it's around 60 to 70% again plants lo chusukunna water content is same mm. so nature lo water content is balanced mm. but ఆ వాటర్ నుంచి మనం అంటే హ్యూమెన్స్కి మనుషులకి ఏ విధంగా ఉపయోగం అంటే ఫుడ్ కల్టివేషన్కి కానివ్వండి లేదంటే మనం తాగడానికి త్రాగునీరు సో అలా చూసుకుంటే ఈ ఉన్న సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఎర్త్ పైన ఉన్న వాటర్లో ఓన్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ డ్రింకబుల్ వాటర్ అంటే మనం తాగాల్సింది కానివ్వండి లేదంటే అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ బేసికలీ బట్ ఆ ఫ్రెష్ వాటర్లో కూడా మనకి వచ్చే వాటర్ ఈజ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం యాక్సెసబుల్ చేసేది మిగతా టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మొత్తం గ్లేషియర్స్లో అంటే కొండలల్లో ఉన్నది అండ్ ఆ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో కూడా మనం తీసుకునేది మాత్రం చాలా తక్కువ అంటే లేక్స్ అండ్ వాటర్ బాడీస్లో ఉన్నది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ లేక్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ ఓకే దట్స్ ఆల్ అంటే ఈ పాయింట్ ఫైవ్లో జస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రివర్స్లో ఫ్లో అవుతుంది ఓకే అండ్ మిగతా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే భూమి లోపల ఉన్న వాటర్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో సో ఎంత వేరియేషన్ అని చూసుకోండి అండ్ అందులో మనం వాడేది చూసుకుంటే చాలా తక్కువే బట్ ఆ తక్కువని కూడా మనం 
కలుషితం చేసేస్తున్నాం మన డైలీ యాక్టివిటీస్తో చూసుకుంటే ఎలా స్టార్ట్ అయింది సివిలైజేషన్స్ ఇవన్నీ వాటర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో రివర్ సివిలైజేషన్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ విచ్ ఇస్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు ఫోర్ థౌసండ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ కామన్ ఎరా సో అలా సో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు రివర్ దగ్గర మనం లైవ్లీహుడ్ స్టార్ట్ చేసాము అంటే సింపుల్ మనకి బ్రతకడానికి వాటర్ కావాలి అండ్ వాటర్ ఉంటేనే మనం అగ్రికల్చరల్ కానీ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా వాటర్ వేస్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ అంటే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ట్రేడింగ్ కానీ వాటర్ నుంచే జరిగేది సో రివర్ వాస్ ద మెయిన్ పాయింట్ సో అంత తక్కువ శాతం వాటర్ మనకి యాక్సెసబిలిటీలో ఉంది అండ్ మీరు మనం అది కూడా పాడ్ చేస్తున్నాం యూ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అంటున్నారు దీనిపైన ఇంకొంచెం వివరిస్తారా పాడు చేస్తున్నాము అంటే సి యాజ్ ఐ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మన డైలీ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటి నుంచే తీసుకుందాము మనం వాడే అంటే స్నానం చేసిన తర్వాత కానీ వాష్రూమ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత కానీ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డైరెక్ట్ సీవేజ్కి పంపిస్తున్నాము సో ఆ సీవేజ్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అందులో నుంచి వెళ్ళే హార్డ్లీ ఎంతో పర్సంటేజే ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ రివర్స్లోకి వాటర్ బాడీస్లో కలుస్తున్నాయి బట్ ఆ ప్యూరిఫికేషన్ కానీ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లియన్స్ కానివ్వండి లైక్ మన డ్రైనేజ్ నుంచి పోయే వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ ప్యూరిఫై అయ్యి అది లేక్స్లో వాటర్ బాడీస్లో కలుస్తుంది సో ఒకవేళ అలా కలిస్తే ఆబ్వియస్లీ మనకే కాదు మనుషులకే కాకుండా ఎంటైర్ ఎకో సిస్టమ్ మొత్తం దెబ్బతింటుంది అంటే పక్షులు కానివ్వండి వాటర్ యానిమల్స్ కానివ్వండి లైక్ ల్యాండ్ పైన ఉండే యానిమల్స్ ఏవైతే డిపెండెంట్ ఉన్నాయో వాటర్ పైన సో అవన్నిటికీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ మనం కూడా వాటి పైన డిపెండెంట్ ఉన్నాం సో మనం ఎనీ వాటర్ బాడీస్తో చాలా కాన్షియస్గా ఉండాలి యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం కాన్షియస్గా ఉండాలి సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఇంటి నుంచే వాటర్ డిస్కార్డ్ అయ్యేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ప్యూరిఫై ఇట్ ఎట్లా లోకల్ లెవెల్లోనే ఎలా అంటే యాజ్ అ కమ్యూనిటీ చేయొచ్చు యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ హౌస్ కూడా చేయొచ్చు సో మనకి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎస్టిపీస్ ఉంటాయి ఎస్టిపి అంటే సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ సో మన వాటర్ వేస్టేజ్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని అంటే బ్లాక్ వాటర్స్ అండ్ కిచెన్ నుంచి వచ్చే వాటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్లాక్ వాటర్ అంటే జనరల్గా వచ్చేది వాష్రూమ్ నుంచి అండ్ కిచెన్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంటే అంత పొల్యూటెడ్ ఉండదు కదా అంటే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్నాక వెజిటేబుల్స్ వాష్ చేసిన వాటర్ సో దాన్ని ఈజీగా రీసైకిల్ చేసి మళ్ళీ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ వాషింగ్ అవర్ క్లోత్స్ ఆర్ యూటెన్సిల్స్ సో ఇప్పుడు బ్లాక్ వాటర్ వచ్చేసి ఇది ఏదైతే సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి వస్తుంది ఐ మీన్ వాష్రూమ్స్ నుంచి వచ్చే వాటర్ అది కొంచెం అంటే అందులో కెమికల్స్ ఉంటాయి మనం యూజ్ చేసే షాంపూస్ కానివ్వండి సోప్స్ కానివ్వండి సో దాని నుంచి వచ్చే కెమికల్స్ ఉంటాయి అది కొంచెం ఇంకా ఫర్దర్గా ప్రాసెస్ చేయాలి వాటిని సో అది కూడా మళ్ళీ ల్యాండ్స్కేప్కి వాటర్ లాగా యూజ్ చేయవచ్చు అంటే చెట్లకు పోసుకోవడానికి సేమ్ అగైన్ మళ్ళీ యూటెన్సిల్ వాషింగ్కి అండ్ వేరే వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు so at home purification we need some plant or something or government choose kuntundi kada government em choose kuntadandi individual level lo government only takes care of the sewage water yes ante meer odlesina water edaina sare meer intlo purify chesi aa water vaadindi odlesina sare no problem how to purify at house with the plants చిన్న ప్లాంట్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ అంటే పెద్ద లెవెల్లో చేస్తుంది సమ్ ఓకే మనం తెచ్చుకుని ప్లాంట్స్ ఓకే యా అంటే అండర్ గ్రౌండ్ లోనే ఉంటాయి అవి ఓకే భూమి లోపలైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓకే సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో వెళ్తాయి ఓకే అండ్ న్యాచురల్ వాటర్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో అబౌట్ ఎవ్రీ ఇయర్ 4000 క్యూబిక్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ వాటర్ వస్తుంది సో అందులో మనం యూస్ చేసేది ఓన్లీ 1200 సో మిగతా ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వెళ్ళిపోతుంది అలానే ఎలా అంటే లేక్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది వాటర్ బాడీస్ లో అంటే వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ సో మన ఇంట్లోనే రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఇన్కుడు గుంతలు అంటారు కదా యా సో ఇంట్లోనే ఇన్కుడు గుంత అనేది కంపల్సరీ అది సో అంటే నేమ్స్ ఏ కాకుండా ఏదో పెడుతున్నాం కదా అని అలా కాకుండా యాక్చువల్ గా అది పెడితే మన అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎనభై శాతము అండర్ గ్రౌండ్ వాటరే ఉంది మనకి యాక్సెబిలిటీ సో అది రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి మనము సో అది రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ప్రతి ఇంట్లో ఇన్కుడు గుంతలు కావాల్సిందే సో అది ఉంటే సో రెయిన్ వాటర్ పడ్డప్పుడు ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరెస్లో వాటర్ ఉంటుంది సో దానికి డిఫ స్లోప్ డిఫైన్ చేసి లైక్ అక్కడ నుంచి వాటర్ కిందకి డైరెక్ట్ అందులోకి వెళ్ళిపోయేటట్టు సో అలా ప్రతి ఇండివిజువల్
అండ్ మనం యూజ్ చేసే వాటర్ ఇట్స్ హార్డ్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనకు వచ్చే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్లో ఫ్రెష్ వాటర్లో ఇట్స్ ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఓకే అలా సో అది ఎలా మనం రీటైన్ చేయొచ్చు అంటే మన డైలీ హ్యాబిట్స్ వల్లనే కొంచెం కాన్షియస్గా ఉంటూ నేను స్పెసిఫిక్గా టుడే ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ రివర్స్ అనే టాపిక్ పైన ఐ జస్ట్ థాట్ బ్యాక్ టు ద రివర్స్ మన ఇండియా కల్చర్ మన ఇండియాలో ఉన్న రివర్స్ను చూస్తే దట్ లైక్ మెయిన్ థింగ్ మనకు తెలిసింది గంగా ఏమున్న వెరీ ఫేమస్ కానీ అవి ఎంత ఫేమస్ ఉండి దాన్ని ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఏన్షియన్ టైమ్స్ నుంచి దాని ఒక బ్యూటీ స్టేటస్ ఇచ్చి గాడ్ స్టేటస్ ఇచ్చి అండ్ నవ్ దే ఆర్ వెరీ పొల్యూటెడ్ చాలా పొల్యూషన్తో ఉండి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో మనతో స్టార్ట్ చేయాలి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద చేంజ్ ఎస్ ట్రూ సో ఈ చేంజ్ మీరు ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు ఈ యొక్క వాటర్ బాడీస్ ఒక చేంజ్లో తీసుకొద్దాము అని సో మీ యొక్క ఇనిషియేటివ్ గురించి ఇందాక కొంచెం వివరించారు ఇంకొంచెం యాజ్ ఐ మెన్షన్ మన బాడీలోనే ఇట్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే అరవై శాతం మన శరీరంలోనే వాటర్ ఉంది సో ఆబ్వియస్లీ మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి వాటర్కి సో రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అంటే ఇంట్లోనే కంట్రోల్ చేయడం కాదు బయట ఎన్వైరాన్మెంట్లో ప్రకృతిలో కూడా అవుతుంది అలా అంటే వాటర్ కంటామినేషన్ అవుతుంది సో మనం అంతట ఇండివిజువల్స్లో వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్ మనం బయటికి వెళ్ళి అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేయాలి అంటే అందరిని ఎడ్యుకేట్ చేయడం కానీ అలా సో అలా చేద్దామని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వి చూస్ ద లొకేషన్ ఇన్ హైదరాబాద్ విచ్ ఈస్ ఆమీన్పూర్ లేక్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఆమీన్పూర్ లేక్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాము అంటే దానికి ఒక చాలా పెద్ద రీజన్ ఉంది సో ఆమీన్పూర్ లేక్ ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్ ఇన్ అన్ అర్బన్ ఏరియా ఓకే సో బయోడైవర్సిటీ ఎందుకు హెరిటేజ్ సైట్ ఎందుకు అయింది అంటే ఇక్కడ మనకి మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్త్స్ దే హ్యావ్ గ్యాదర్ దట్ డేటా త్రూ అవుట్ అన్ ఇయర్ సో ఇప్పుడు అది రెడ్యూస్ అవుతుంది రెడ్యూస్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ద సేమ్ థింగ్ వాటర్ కంటామినేషన్ అవుతుంది సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల అవ్వచ్చు వాటర్లో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ వదిలేయడం వల్ల అవ్వచ్చు ఆరల్స్ ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లుయెన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు సో అది చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఎవరో ఒకరు ముందుకు వచ్చి చేయాల్సిందే సో అట్ అ సిటీ లెవెల్ మనం స్టార్ట్ చేసాము నేను నా ఫ్రెండ్స్తో స్టార్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనకి హైదరాబాద్లో వాలంటీర్స్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ ఉన్నారు బట్ మనం క్లీనప్ డ్రైవ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాము సో వేర్ వీ క్లీన్ అండ్ సెగ్రిగేట్ ద వేస్ వీ కలెక్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్స్ ఉండొచ్చు గ్లాస్ ఉండొచ్చు క్లాత్ ఉండొచ్చు రిలీజియస్ వేస్ట్ ఉండొచ్చు వీటిని కలెక్ట్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెండోర్స్కి పంపించేస్తాము మిస్లీనియస్ వేస్ట్ ఏదైతే మనం రీసైక్లబుల్ చేయలేమో అది డైరెక్ట్లీ డంప్ యాడ్కి వెళ్తుంది సో ఇదంతా ప్రాసెస్ మనం మున్సిపాలిటీ హెల్ప్తో కూడా చేస్తాం సో వాటర్ లోపల ఉన్నది మనం అసలు టచ్ చేయము వాటర్ లోపల అంటే ఫ్లోటింగ్ ఉంటే హౌ మచ్ ఎవర్ ఈస్ రీచబుల్ విత్ అవర్ హ్యాండ్స్ అది మనం కలెక్ట్ చేస్తాము అండ్ మనం గ్లవ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాము మాస్క్ ఇస్ కంపల్సరీ గ్లవ్స్ కంపల్సరీ షూస్ ఆర్ మ్యాండేటరీ సో ఇది కంపల్సరీ సో అండ్ సంచులు ఉంటాయి కదా బియ్యం సంచులు సో వీ టెల్ వాలంటీర్స్ టు గెట్ దెమ్ వాళ్ళ ఆల్రెడీ బియ్యం సంచులు ఉంటే మళ్ళీ వాటిని మనం రియూజ్ చేస్తాము ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మనం ప్లాస్టిక్ గ్లవ్స్ వేసుకుంటున్నాము అండ్ వాటిని కూడా యూజ్ చేసి పడేస్తున్నాం అని కాదు అండ్ బ్లాక్ కలర్ కవర్స్ వస్తాయి గార్బేజ్ కవర్స్ సో అవి ఏం యూజ్ చేయం మనం మన ఇంటి నుంచే ఏవైతే వస్తువులు యూజ్ చేయొచ్చో అవే తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ వాటిని మళ్ళీ డంప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని రియూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్లీన్ అప్ డ్రైవ్కి సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అబ్వియస్లీ అబ్వియస్లీ లేక్ ఒక టైప్లో ఉంది నా ఐ థింక్ ఒక డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది కదా లేక్ లో ఓకే సో లేక్ సైజ్ వచ్చేసి ఇట్స్ అరౌండ్ నైన్టీ టూ ఏకర్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ లేక్ సో దాని స్ప్రెడ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఏకర్స్ బట్ అందులో ఉన్న వాటర్ బాడీ వచ్చేసి నైన్టీ ఏకర్స్ ఓన్లీ సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సరౌండింగ్స్ లో క్లీన్ చేస్తున్నాము అండ్ మనం చేసే టైం మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం టు నైన్ ఏఎం సో సిక్స్ ఏఎం టు నైన్ ఏఎం లేక్ చుట్టుపక్కల అసలు ఎవరు రారు వన్ రీజన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ పొల్యూటెడ్ అండ్ అదర్ రీజన్ ఈస్ బీయింగ్ అక్కడ చాలా ఓపెన్ డెఫికేషన్స్ అవుతాయి ఓపెన్ డెఫికేషన్ అంటే లోకల్లో కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి అక్కడ పనిచేసే కూలీ వాళ్ళకి దెర్ ఈస్ నో
ఎవరితో అంటే హూ లవ్ నేచర్ అంటే ఎవరికైతే ప్రకృతి అనేది ఇష్టమో వాళ్ళే వస్తారు పొద్దున బట్ చెత్త పొల్యూషన్ అనేది ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఈవినింగ్ టైంలో ఓకే సో ఈవినింగ్ మళ్ళీ యూ కెన్ టేక్ సేమ్ సిక్స్ టు నైన్ సో ఆ టైంలో వచ్చి వీళ్ళు డ్రింక్ చేయడము తాగడము వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ఆహార పదార్థాలను అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళడము ఆ ప్యాకెట్స్ని ప్లాస్టిక్స్ అవన్నీ సో అది సో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇక్కడ లిటరింగ్ అంటే వాటర్లో వదిలే ఎఫ్లియంట్స్ ఇస్ అ నెక్స్ట్ లెవెల్ బట్ బిఫోర్ దాట్ ఫస్ట్ మనం లేక్ని అయితే రెస్పెక్ట్ చేస్తాం కదా అంటే అక్కడికి వచ్చి సరే ఎంజాయ్ చేయండి బట్ పడేయకండి చెత్తని మీరు వచ్చింది వచ్చినట్టు తీసుకెళ్ళిపోండి కానీ మీరు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు చెత్త పడేసి వెళ్తున్నారు మరి చెత్త పడేసారంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఎత్తాల్సిందే కదా సో అది ఎవరో వచ్చేదో సేవ్ చేస్తారు ఏదో గవర్నమెంట్ వచ్చేదో చేస్తుంది అని ఏమీ అవ్వట్లేదని చెప్పి ఆ నది ఎట్లా పోడైంది ఈ లేక్ ఎట్లా పోడైంది అని మాటలు మాట్లాడే బదులు మనం ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ముందుకెళ్తే వీ కెన్ మేక్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందరూ ఐ మీన్ కంప్లైంట్స్ అందరికీ ఉంటాయి యాజ్ అ వాలంటీర్ నాకు కూడా ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఎవరైతే మా యాక్టివిటీస్ చూస్తారో వాళ్ళు కూడా వచ్చి చాలా కంప్లైంట్స్ చేస్తారు బట్ ఓకే కంప్లైంట్స్ గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా ఉంటాయి మరి వాళ్ళు కూడా కంప్లైంట్ చేయవచ్చు మరి మీరే వేస్తున్నారు చెత్త మీరు వేయకండి మరి ఆపేయండి మీరు ఆపేస్తే వాళ్ళకి కూడా పని తగ్గుతుంది కదా సి ఆ మనీ సర్క్యులేషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే సో ఇప్పుడు చెత్త వేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ మున్సిపాలిటీ నుంచి పెట్టాలన్నా వాళ్ళు మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ట్రా బర్డెన్గా తీసుకుంటారు దాన్ని ఎందుకంటే దానికి మళ్ళీ వాళ్ళని పెట్టాల్సి వస్తుంది వర్కర్స్ని లేబర్ని క్లీన్ చేయించడానికి ఎవ్రీ టైం మానిటర్ చేయడానికి సో ఆ మనీ అనేది అక్కడ సేవ్ చేసుకుంటే మనం ప్లాంటేషన్ చేయవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ దట్ మనీ ఇన్ టు లేబర్ ఆ మనీని నేచర్ని రిజువనేట్ చేయడానికి ఆ మనీని యూస్ చేయవచ్చు అది మళ్ళీ ఎవరికి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఉండే లోకల్లో కాలనీ వాళ్ళకే బెనిఫిట్ కదా సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది మనం ట్రావెలింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే మనం అన్నీ ముడిబడి అయిపోయింది మన లైఫ్ స్టైల్ ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది దీని నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టం సో ఇలా చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ కదా ఇంకా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేక్స్ అండ్ రివర్స్ అండ్ ఎనీ సోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిలో అయితే లేదు డెఫినెట్గా సో ఓవర్ ద ఇయర్స్ సంథింగ్ హ్యాపన్ అండ్ అది ఇట్లా ఉంది వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ సి ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ దీస్ ఆర్ స్టార్టెడ్ బై ద బై ఆర్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ మేబీ కపుల్ ఆఫ్ జనరేషన్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి మన భూమి పైన మొత్తం ఈ ఇష్యూస్ అన్ని సో నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు మా జనరేషన్ నుంచి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ సో ఇది ఒక నెక్స్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ డికెట్స్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఇంకా ఐ మీన్ ఇంకా కాన్షియస్ ఉంటారు వాళ్ళు సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు హెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్ ఆల్సో అదర్వైజ్ మళ్ళీ ఈ డెత్ రేట్స్ అనేటివి ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది ఇంకా చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎస్ సో మీరు స్టార్టింగ్లో టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ లైక్ డ్రింకబుల్ వాటర్లో టూ పర్సెంట్ ఇస్ ఇన్ గ్లేషియర్స్లో ఉండే అని చెప్పారు అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లర్న్ ఇన్ మై స్కూల్ అండ్ నవ్ గ్లేషియర్స్ మెల్ట్ అవుతున్నాయి వాటర్ బాడీస్ ఆర్ మెల్టింగ్ ఇలా సో మెనీ టెంపరేచర్ చేంజెస్ అనేది వస్తున్నాయి ఉన్న కొంచెం ఫ్రెష్ వాటర్ని కూడా వీఆర్ లూజింగ్ ఇట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతున్నాయి అంటే అగైన్ మనం చేసే డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే ప్రతి చిన్నది కూడా కావచ్చు ఐ మీన్ మనం వేసుకునే బట్టల నుంచి చూసుకుంటే మనం తినే ఫుడ్ నుంచి చూసుకుంటే మనం వాడే వస్తువులు ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొబిలిటీ ఉండొచ్చు ఏదైనా వీటన్నిటితోనే మన గ్లోబల్ టెంపరేచర్ రైజ్ అనేది అవుతుంది మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ అండ్ ద రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రోడ్ ఎయిర్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ సో ఈ త్రీ అయితే డెఫినెట్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్కి కారణమే సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ రైజ్ అయి అవుతున్నందుకు ఐ మీన్ ద టెంపరేచర్ మీన్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో గ్లోబల్ మీన్ టెంపరేచర్ కరెంట్లీ ఈజ్ అరౌండ్ ఐ గెస్ వన్ పాయింట్ త్రీ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఉంది ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ గ్లోబల్ మీన్ టెంపర
సో అర్థం చేసుకోండి సో అప్పుడు రాజస్థాన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో హైదరాబాద్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే రాజస్థాన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ అనుకోండి అట్లా సో అది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన లైఫ్ ఫార్మ్స్ పైన ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే హ్యూమన్స్ ఉండొచ్చు రెస్ట్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ ఉండొచ్చు అట్లా ఈ ఇష్యూని మన వంతు సాయం మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఈ కాలంలో ఐ మీన్ ఎక్సర్సైజెస్కి వెళ్తున్నారు వాకింగ్ కానీ వెళ్తున్నారు సో వాళ్ళు వెళ్ళడానికి కూడా చాలా పెద్ద రీజన్ ఉంది ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఆర్ వెహికల్స్ లేదు అంటే ఒక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే అందరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు ఆర్ఎల్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ఆర్ఎల్స్ సైకిల్ పైన వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే మనం టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉన్నా మనం బండి పైన వెళ్తున్నాము లేదంటే ఏదో క్యాబ్ బుక్ చేసుకోను అట్లా వెళ్తున్నాము సో ఈ లోకల్ డిస్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం అంటే మన పర్సన్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి యాజ్ అ పర్సన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ వెళ్ళి మనం ఇండస్ట్రీస్ అయితే మూయలేం కదా ఇండస్ట్రీస్ వెళ్ళి మూస్తే మళ్ళీ మీకు అవైలబిలిటీ ఉండదు వాటి సో పర్సనల్ హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటే మనం ఈ పొల్యూషన్ అనేది కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు సో అది నేను ఒక్కోని చేస్తే సరిపోదు సో నాలా అందరు చేయాలి మీరు కూడా చేయాలి ఎస్ యా మొబిలిటీయే కాదు అంటే వాకింగ్ చేస్తూ వెళ్ళడమే కాదు సైకిల్ పైన వెళ్ళడమే కాదు సో అది కాకపోతే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ ఆప్ట్ ఫర్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వన్ థింగ్ అండ్ మన డైలీ హ్యాబిట్స్ సో మనం యూజ్ చేసే సబ్బులు కానివ్వండి సో ఇంతకుముందు ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు సున్ని పిండి యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఓకే నేను కూడా మెల్లిమెల్లిగా అదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బాత్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఫర్ హెయిర్ వాష్ ఆల్సో ఐ యూజ్ హెయిర్ పౌడర్ సో శీకాకాయతో చేసిన పౌడర్ ఇవన్నీ సో న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గుడ్ ఆల్సో సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్పి వీఆర్ బయింగ్ షాంపూస్ అండ్ దూస్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ సో అలా చూసుకుంటే ఆ నంబర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ అగిన్ సో మనం పర్సనల్గా మన హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ డ్రాస్టికలీ ద పొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో సో ఓవరాల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి సెవెన్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ మన అర్త్ పైన సో అందరు చేస్తే డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది కదా సో ఇండస్ట్రీస్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ పెరుగుతాయి అప్పుడు సో ఇట్ విల్ హ్యూజ్ చేంజ్ సో భూమి పైన ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ మన ఒక యాక్షన్ మన ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ ఎన్వైర్న్మెంట్ యాజ్ ఏ హోల్ పైన పడుతుంది ఆల్వేస్ ఎయిర్ వాటర్ ల్యాండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో చిన్న చిన్న ఆటలతో స్టార్ట్ చేస్తే చేంజ్ విల్ ఆల్వేస్ పెద్దదైనా డెఫినెట్ కావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్లీనప్పే చూసుకుందాం లేక్ క్లీనప్పే హైదరాబాద్లో సో నేను స్టార్ట్ చేసింది నేను ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్తో ఓకే సో మెల్లిమెల్లిగా చేస్తున్న కొద్దీ మేము ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో ప్రమోషన్ చేసాము సో దాన్ని చూసి డిఫరెంట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అలా లోకల్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడము సో అలా ఇప్పటి వరకు క్లోజ్ టు అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ పీపుల్ వచ్చారు మన వాలంటీర్స్ లాగా సో ఎవ్రీ వీక్ వస్తూ ఉంటారు అలా అండ్ ఇది చూస్తూ వేరే సిటీస్లో వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు మనని సో విజయవాడలో అప్రోచ్ అయ్యారు వైజాగ్లో అప్రోచ్ అయ్యారు సూర్యాపేట్లో ఏలూరులో సో అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్ నుంచి మనకి వాలంటీర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు సో మనం వాళ్ళకి ఇనీషియల్గా వెళ్ళి గ్లౌజ్ ప్రొవైడ్ చేసి వీ స్టార్ట్ ఆఫ్ అక్కడ సో అలా ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ సండే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో ఒకటేసారి చేస్తున్నాం స్టార్ట్ చేసిన మనమైనా మనం చూసి వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని దే ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళని చూసి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలా సో ఈరోజు క్లీనప్ అయింది సో అమీన్పూర్లో సెవెంటీ సెవెంత్ క్లీనప్ ఓన్లీ ఇన్ అమీన్పూర్ అండ్ ఈరోజు అమీన్పూర్లో అయింది సూర్యాపేట్లో అయింది అండ్ ఏలూరులో ఫర్ ద సేమ్ పర్పస్ సో ఇలా అందరు చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్లీ పొల్యూషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది అవేర్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇండియాలో ఉంది లేదని కాదు బట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గరకు వచ్చేవరకు వీఆర్ వెరీ పూర్ అది సో అది ఒకవేళ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ సో మీరు డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండే వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అని అంటున్నారు కదా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దర్ పొల్యూషన్ అనేది అన్ని కంట్రీస్లో అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ప్
ఇంకా వేరే ఏషియన్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసేటట్టే అక్కడ కూడా వాలంటరీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి ఫామ్ అవుతున్నాయి చాలా వాళ్ళు కూడా ప్లాస్టిక్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేసి ప్లాస్టిక్స్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ తయారు చేయడం లేదంటే ఒక ఫర్నిచర్ తయారు చేయడం రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్ తో ఆరెల్స్ ఎకో బ్రిక్స్ అని వాటర్ బాటిల్స్ లో కలెక్ట్ చేసి దే ఆర్ డూయింగ్ ఎకో బ్రిక్స్ అని సో అలా దే ఆర్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ తో ఇండియాలో కూడా వీఆర్ డూయింగ్ ఎకో బ్రిక్స్ అని వీఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్లా అంటే సి దిస్ ఇష్యూ ఈస్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఈచ్ కంట్రీ అని చెప్పలేను ఎందుకంటే మొత్తం అర్త్ పైన దర్ ఇస్ ట్రాష్ వీ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్ అంటే వీ హ్యావ్ టు రీసైకిల్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ సో ఫస్ట్ వుడ్ బి రెడ్యూస్ సో దాన్ని తక్కువ చేస్తేనే మనం ఉన్న పొల్యూషన్ ని తగ్గివ్వచ్చు అంటే ఫస్ట్ స్టాప్ చేయాలి మనం స్టాప్ చేస్తేనే ఉన్నది రీసైకిల్ చేసుకుని దెన్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మీరు ఇక్కడ మీ డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లీన్ అప్ డ్రైవ్ మీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు కదా వాట్ అబౌట్ అదర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ హౌ డూ దే ఫీల్ యా గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ సో మోస్ట్లీ మనకు వాలంటీర్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఐటీ సెక్టార్ వాళ్ళు ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ ఉండొచ్చు అంటే వీకెండ్స్లో కాబట్టి మన అయ్యే సాటర్డేస్ ఆర్ సండేస్ అవుతుంది సో ఎవ్రీ సండే అవుతుంది బేసికల్లీ సో వాళ్ళకి ఫ్రీ టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి సండే రోజు మోస్ట్లీ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ వస్తారు లేదంటే ఇండివిజువల్ ఆంటర్ప్రినర్స్ వస్తారు లేదంటే స్టూడెంట్స్ వస్తారు సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్స్ అంటే దానిపైన అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఈ ట్రాష్ వచ్చేసి జనరేట్ చేసేది ఎవరు అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ యూతే సో ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే స్టూడెంట్స్ సో వీళ్ళు ఐ మీన్ రెడీమేడ్ ఐటమ్స్ కొనుక్కొని తింటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేస్ ఉండొచ్చు కురుకురేస్ ఉండొచ్చు అంటే అవి తినొద్దు అని అనట్లేదు బట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ ప్లాస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నా అది హార్మ్ఫుల్ ఎన్వాన్మెంట్కి అండ్ వాళ్ళు బేసికలీ ఇచ్చేది ఎంఎల్పీస్లో ఎంఎల్పి అంటే మల్టీ లేయర్డ్ ప్లాస్టిక్స్ సో మల్టీ లేయర్డ్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే లోపల్ లేయర్ వచ్చేసి అల్యూమినియం ఉంటుంది పైన లేయర్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది మధ్యలో ఆ ప్రింటింగ్ కోసం ఇంకో లేయర్ ఉంటుంది సో ఇది ఏంటంటే డివైడ్ చేయలేం రీసైకిల్ చేయడమే చాలా కష్టం అది సో డిఫరెంట్ త్రీ లేయర్స్ లో ఉంటుంది మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి సో డిఫరెంట్ త్రీ లేయర్స్ లో ఉంటే అది ఎలా చేస్తాము నార్మల్ సాలిడ్ ప్లాస్టిక్ ఉంటే దాన్ని మెల్ట్ చేసి ఏదైనా చేయొచ్చు బట్ అందులో అల్యూమినియం ఉంది ప్లాస్టిక్ కూడా ఉంది అండ్ కెమికల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అది అవాయిడ్ చేయడం అంటే ఎలా మనం మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ ని తినడము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రలో చూసుకున్నా తెలంగాణలో చూసుకున్నా పిండి వంటలు ఉంటాయి సో అవి మోర్ హెల్దియర్ ఆల్సో కంపేర్ టు ఇవన్నీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ కంటే అది మోర్ హెల్దియర్ సో అవి క్యారీ చేసుకుని మీరు తినొచ్చు కదా ఇవి ఎందుకు అనవసరంగా సో దానివల్ల పొల్యూషన్ అవుతుంది అది హెల్త్ కూడా పాడవుతుంది సో దీనివల్ల పొల్యూషన్ ఓకే సర్టన్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది మనం పిండి వంటలు అంటే ఓకే మనం ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అది యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే బట్ దిస్ హ్యాస్ లిమిటేషన్ దానికి లిమిటేషనే లేదు అసలు సో అది వీళ్ళు పిక్ చేసేటప్పుడు సో అబ్జర్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఏం పిక్ చేస్తున్నారో చూస్తారు డెఫినెట్లీ సో ఈ ఎంఎల్పీస్ని పిక్ చేస్తారు ఆరల్స్ చెప్పులు వదిలేస్తారు బట్టలు వదిలేస్తారు చిన్నపిల్లలు వాడిన టాయ్స్ ఉంటాయి సో టాయ్స్ని పడేస్తారు ర్యాండమ్గా వచ్చి సో ఇంట్లో వాడే వస్తువులు సో ఇవన్నీ వచ్చి పడే తెలియదు వాళ్ళకి ఎక్కడ డిస్పోజ్ చేయాలి బేసికలీ సో ఇదన్నీ మనం బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు కాదు మన హ్యూమన్స్ని బట్ వాళ్ళకి తెలియదు ఎక్కడ పడాలి అని సో అది తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంటి నుంచి మనం సెగ్రిగేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈ ఎంఎల్పీస్ అన్నిటినీ సపరేట్గా కలెక్ట్ చేయడము ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఏవైతే రీయూస్ చేయొచ్చో వాటిని సపరేట్గా కలెక్ట్ చేయడము అండ్ ఈ హార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది హార్డ్ ప్లాస్టిక్ని సపరేట్గా కలెక్ట్ చేయడము సో దీన్ని రీసైక్లర్కి పంపివ్వచ్చు మనము సో దాని నుంచి మనం మనీ కూడా జనరేట్ చేయవచ్చు అంటే మరీ ఎన్నో వస్తాయని కాదు బట్ అట్లీస్ట్ హార్డ్లీ సమ్ మనీ వీ కెన్ మేక్ సో అట్లా సో ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి ఏదైనా సరే సో దే రియలైజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రాష్ పిక్ చేసినప్పుడు దే రియలైజ్ సో దానివల్లనే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏదో మనం వస్తున్నాము లేక్ దగ్గర క్లీన్ చేస్తున్నాం అనేది కాదు వాట్ యూర్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు వాడు వెళ్ళి వాడి ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటాడు వేస్తుంటే అక్కడ చెత్త వేయొద్దు అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో చెత్త వేయొద్దు అని
బట్ మార్కెట్లో మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ హయ్యర్ బట్ మనం యాజ్ అన్ ఎన్జిఓ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ దిస్ దాట్ ఈస్ నైస్ యా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫస్ట్ డే మనం లెవ్వంగానే తీసుకునే చేతిలో ఈజ్ అ ప్లాస్టిక్ టూత్ బ్రష్ అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ లాట్ అబౌట్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ ఆల్ సో మనం యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అంటే విత్ ద టూత్ బ్రష్ ఓన్లీ వీ కెన్ స్టార్ట్ సో అలా అండ్ ఇప్పటివరకు మనం స్కూల్స్ని అప్రోచ్ అయ్యాము సో రీసెంట్లీ విజయవాడలో అరవింద హై స్కూల్లో వీ ప్రమోటెడ్ అబౌట్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ నేను యాజ్ అ పర్సన్ ఇన్ ఆర్ కాలేజ్ ఆల్సో వీ డిడ్ ఇట్ సో అలా మెల్లిమెల్లిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో వాలంటీర్స్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇట్ సో ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసి మనం స్ప్రెడ్ చేస్తే వాళ్ళే దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సింపుల్ సో ఈ వర్క్ అంతా గ్రూప్ ఇట్స్ నాట్ సింగిల్ పర్సన్ ఒక గ్రూప్ ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తుంది కదా సో వాట్ వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రూప్ what is this group ante so it's a 100% voluntary group nobody is paid here andaru swachchandanga vachi chese valle so mana foundation per vachesi viswa sustainable foundation so which is registered in hyderabad with the ministry of corporate affairs so it's a national wide ngo and we can also do international activities okay యా లేక్ ఇనిషియేటివ్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ పైన అవేర్నెస్ ఈ ఇనిషియేటివ్ పేరు వచ్చేసి అంటే ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ లా కన్సిడర్ చేసాం మేము సో దీని పేరు వచ్చేసి ఈఎన్వై ఇంపాక్ట్స్ వేర్ ఈఎన్వై స్టాండ్స్ ఫర్ ఎర్త్ నీడ్స్ యూ సో ఎర్త్ నీడ్స్ యూ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే పొల్యూషన్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఆబ్వియస్లీ సో మనమే పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనమే దాన్ని సరిదిద్దాలి ఎందుకంటే యానిమల్స్ వచ్చి మనకేం హెల్ప్ చేయవు ప్లాస్టిక్ ఎత్తడానికి వాటికి తెలియని కూడా తెలియదు అవి ఏంటో సో అందుకే నేను ఆ పేరు చూస్ చేశాను ఈ ఎన్వై ఇంపాక్ట్స్ అని బ్యూటిఫుల్ అర్త్ నీడ్స్ యూ ఎస్ ఎప్పుడు ఇది స్టార్ట్ అయింది సో మనం లేక్ క్లీన్ అప్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సో ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వస్తుంది మేబీ నెక్స్ట్ వీకే సో ఇట్ విల్ బి వన్ ఇయర్ యానివర్సరీ సో వేర్ ఎవర్ వీఆర్ మేబీ సూర్యాపేటలో ఉండొచ్చు ఏలూరులో విజయవాడలో వైజాగ్లో అండ్ హైదరాబాద్లో వి విల్ ఇన్వైట్ ఆల్ ద వాలంటీర్స్ సో ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళు కూడా ఎవరన్నా సరే వాలంటీర్ వర్క్ యా వాలంటీర్ వర్క్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దే కెన్ జాయిన్ అస్ సో మనం లింక్ ఇచ్చేద్దాము వాళ్ళకి ఆర్ ఎల్స్ మేబీ క్యూఆర్ కోడ్ వీ కెన్ డిస్ప్లే సో దే కెన్ పార్టిసిపేట్ టు దాట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ వీ ఆల్ వాన్ అ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్ మన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి చేంజ్ అనేది తీసుకొస్తాంలో భాగస్వాములు అవ్వాలని ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ షూర్ so many people will come will help will volunteer manam chesina mess ni manam clean up chestam no? yes true <laughs> so antarajati nadula dinotsam rosu manam nadula oka visistata oka importance ni celebrate chestunnam so maniki mana bharat deshamlo ganga nadu undi yamuna nadu undi godavari nadu undi ee anni chaala important chaala beautiful ani eppudu goppal cheptukodame kaakunda dani pollute chestuna మనము దాన్ని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుని మన ఒక ఎంతు యాక్షన్స్ ఎలా మార్చుకోవాలి అనే దానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా మాకు వివరంగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా అంటే నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ మీకు అంటే మీరు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఎందుకంటే సీ దిస్ అవేర్నెస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తెలియాలి అందరికీ అంటే బయట ఏం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే అందరు లైఫ్ స్టైల్లో ఎవ్రీబడి ఈజ్ విత్ విత్ స్క్రీన్స్ ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చుంటారు లేదంటే ఫోన్స్ ముందు కూర్చుంటున్నారు బయట ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతున్నారు సో ఇంట్లోనే కూర్చొని ఫుడ్ కూడా ఇంట్లోనే ఆర్డర్ చేసుకుంటున్నారు సో అంత ఈజీ అయిపోయింది అంటే కన్వీనియంట్గా అయిపోయింది కాబట్టి అలా అయింది సో దే ఆర్ బికమింగ్ లేజీ అందుకని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ యోగా దీస్ డేస్ వాకింగ్ చేద్దామని అలా బయటకు వెళ్తున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ సోషలైజింగ్ సో సోషలైజింగ్ అవుతే ఇవన్నీ అవుతాయి సో వాలంటీర్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ సో బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడండి జనాలతో ఐ మీన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ ట్రావెలింగ్ చేయండి అప్పుడు తెలుస్తుంది బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంది ఏంటి అని సో ఐ మీన్ చాలామంది నేచర్ ఫ్రెండ్లీ ఉందాం అనుకుంటారు బట్ ఇంట్లోనే ఉంటారు ఇప్పుడు నేచర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే బయటికి వెళ్ళండి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సో వాల్ ఇలాంటి వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్స్తో జాయిన్ అవ్వండి సో ఈ సజెషన్స్ నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను వాచర్స్కి సో టుడే అంతర్జాతీయ నదుల దినోత్సవం రోజు మా అందరికి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ సో నేను ఇచ్చే మెసేజ్ ఒకటే సింపుల్ ఫస్ట్ మన డైలీ హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేసుకోవడం అంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి దెన్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ సోషలైజ్ అంటే మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్తో పార్టిసిపేట్ చేయడము అండ్ ఇక్కడ నేర్చుకున్నది మీ అంతటో ఆపేయకుండా మీరు వెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడము సో మీరు కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ సో 
ఏం వర్క్ చేయాలి ఇతరులని బ్లేమ్ చేస్తాం కాదు మన గవర్నమెంట్ని కంట్రీని బ్లేమ్ చేస్తాం కాదు మార్పు అనేది మనతోనే మొదలవుతుంది మన ఒక నదుల్ని మన ఒక వాటర్ బాడీస్ని మన ఒక కంట్రీని బ్యూటిఫుల్గా చూసుకుందామంటే మనతో మార్పు అనేది ఉంటుంది మనమే మొదలు పెట్టాలి సో మీ యొక్క ఇళ్లల్లో మీ యొక్క డైలీ యాక్టివిటీస్లో మీ యొక్క పద్ధతుల్లో మార్పు తెచ్చుకుంటారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చే సెగ్మెంట్ ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక జీవిత సత్యాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం రాత్రి మట్టిలో నాటిన విత్తనం మూడో రోజు మొలకగా కనిపిస్తుంది నల్లటి కారుమబ్బు వద్దన్న జలజల చినుకులు రాలుస్తుంది ప్రకృతిలో ప్రతిదీ సహజంగా జరిగిపోయే ఏర్పాటు ఉంటుంది జీవితం కూడా అంతేనండి జీవించటమే గొప్ప సాధన సరిగ్గా జీవిస్తే మానవత్వం వెల్లివిరుస్తుంది గొప్పగా జీవిస్తే దివ్యత్వం కనిపిస్తుంది అష్టాంగ యోగ మార్గాలు అష్టాదశ పురాణాల్లో మంచి విషయాలు దివ్యంగా జీవించే నరుడు ముందుకు వచ్చి దర్శనం కూడా ఇస్తాయి అందుకే యమ నియమాలు ముందుగా చెప్పి ఆ తరువాత సాధనా క్రమం అంతా చెప్తారు మంచితనం లేని వాళ్లకు యోగం అబ్బదు చెడ్డవాళ్లకు ఆలోచనలు అడ్డగించటం వలన జ్ఞానం కూడా కుదరదు పరిశుభ్రత లేని వారికి ఆరోగ్యదాయకమైనటువంటి ఉపయోగాలు అనుకూలపడవు అలాగే భక్తి లేని వారికి జ్ఞానం కూడా వంటబట్టదు అందుకే జీవించటంలో ఉండే మాధుర్యాన్ని ముందుగా తెలుసుకోవాలి జీవన సౌందర్యంలో ఉండే తాత్వికతను గుర్తించాలి జీవితం ఈశ్వర ప్రసాదం భక్తిగా రెండు చేతులు పైకెత్తి దివ్య జీవనాన్ని ఆహ్వానించాలి ఆటుపోట్లతో హెచ్చుతగ్గులతో సుఖదుఖాలతో ఎలాంటి జీవితం వచ్చినా తలవంచుకొని అనుభవించాలి నిజమైన సాధన అంటే ఇదే ఊపిరి ఆపటం భూమిలోకి దిగబడిపోవటం ముళ్ళ మీద పడుకోవటం అభ్యాసం వల్ల వస్తాయి నేల విడిసి సాము చేసినట్లు జీవితాన్ని గాలికి వదిలేయకూడదు జీవితంతో చక్కటి ప్రయాణం చేస్తే సాధన శిఖరాలకు చేరినట్లే ఒక దీపం మరో దీపం వెలిగించినట్లుగా పది మంది జీవితాల్లో కాంతిని నింపాలి అంతకంటే మనిషికి సార్థకత లేనే లేదు సాధన చేసి సత్యం తెలుసుకున్న మానవుడు చివరికి ఇలాంటి పనులకే పూనుకుంటాడు పూనుకోవాలి కూడా అలాగే ఐశ్వర్యం అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ధనము సంపదలు ఆస్తులు అంతస్తులు అని అనుకుంటారు కానీ నిజమైనటువంటి ఐశ్వర్యం అంటే ఏమిటో తెలుసా ఏ మనిషి అయితే శరీరాన్ని విడిచే నాటికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఏ మనిషి అయితే శరీరాన్ని విడిచే నాటికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందంతో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఏ మనిషి అయితే శరీరాన్ని విడిచే నాటికి సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కలిగి ఉంటాడు అతడే ఐశ్వర్యవంతుడు దీనినే సంపూర్ణ ఐశ్వర్యం కూడా అని అంటారు అంతేగాని చనిపోయేంత వరకు సంపాదిస్తూ పోతూ సంపాదించిందంతా వైద్యాలకే పోయటం ఇది కాదండి ఐశ్వర్యం అంటే చనిపోయేంత వరకు ఇంటిలో కానీ వీధిలో కానీ ఘర్షణతో జీవించడం కాదు ఐశ్వర్యం అంటే చనిపోయేంత వరకు సంపాదించిన ధనం వలన శత్రువుల్ని స్వార్థపరులను ఈర్ష్యాపరులను ఎవరు నాకు హాని తెలపడతారా అని భయంతో జీవించటం కాదు ఐశ్వర్యం అంటే చనిపోయేంత వరకు నీ నిజస్వరూపాన్ని తెలుసుకోకుండా భగవంతుడి కోసం గుడిలో గోపురాలు తిరగటం తీర్థయాత్రలు చేయటం ఇది కాదండి ఐశ్వర్యం అంటే వీటన్నింటిని జయించిన వాడే ఐశ్వర్యవంతుడు శరీరం ఎవరైనా ఎప్పుడైనా విడిచిపెట్టాల్సింది పుట్టినవాడు మరణించక తప్పదు మరణించిన వారు మరలా పుట్టక మానరు ఆత్మకు చావు లేదు పుట్టుక లేదు కానీ ఉన్నదంతా ఈ శరీరానికే అది తెలియక నేను నేను అంటూ వ్యామోహానికి గురై బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు అందరు కూడా ఈ జీవితంలో ఏ విధంగా ఆరోగ్యవంతుడిగా జీవించాలో ఏ విధంగా ఆనందంగా జీవించాలో ఏ విధంగా ఐశ్వర్యవంతుడిగా జీవించాలో ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా జ్ఞానంతో జీవించాలో తెలియచేసేది యోగ సాధన అలాగే అగ్గిపెట్టెలోని ఆఖరి పుల్లను వెలిగిస్తున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి అప్రమత్తత మొదటి అగ్గిపుల్ల వెలిగిస్తున్నప్పుడు ఉండే ఇలాంటి జాగ్రత్త మన ప్రతి అడుగులోనూ ఉంటే జీవితాన్ని సులభంగా జయించవచ్చు సమయం డబ్బు కన్నా విలువైనది ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించటం వీలవుతుంది కానీ సమయాన్ని సంపాదించలేం కదా అందుకే మీ సమయాన్ని మీ ప్రేమైన వారికి మాత్రమే బహుమతిగా ఇవ్వండి ఎందుకంటే మన జ్ఞాపకాలను మిగిల్చిన వారే కదా అలాగే 
దారులు ఎన్నో ఉండొచ్చు కానీ చేసే ప్రయోజనాలపై స్పష్టత ఉండాలి అప్పుడే మనసుకి ఎంతో హాయి ఆత్మీయుల వల్ల ఒక్కోసారి బాధ దుఃఖాలు కూడా కలుగుతాయి ఎల్లప్పుడూ ఆనందమే కాదు అన్నింటినీ తట్టుకొని భరించగలిగితేనే ఆ బంధం శాశ్వతం ఎప్పటికీ మనతోనే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాటను ఎంతో ముగించుకుందాం రేపు మరొక సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి మానస్ సరోవరం ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం రేపు మరొక గెస్ట్తో మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం థ్యాంక్